আজকে আমরা খুব কুইক একটি প্রিমিয়ার প্রো টিউটোরিয়াল দেবো এটিকে আসলে টিউটোরিয়াল বলা যায় না এটিকে একটি টিপস বলবো আমি প্রিমিয়ার প্রোতে কিন্তু আমাদের দেখা যায় অনেক সময় যখন ভিডিও আমরা এডিট করতে বসি তখন আফটার ইফেক্টসের বিভিন্ন টেম্পলেট ইউজ করতে হয় হতে পারে সেটি লোয়ার থাইডের জন্য কিংবা আমাদের বিভিন্ন ধরনের টাইপোগ্রাফির জন্য কিংবা কোনো ধরনের অ্যানিমেশনের জন্য তো দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধরনের টেক্স থাকে যেটা আমাদের মানে ডিফারেন্ট প্রোজেক্টে কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ করতে হয় তো আপনি কিন্তু প্রিমিয়ার প্রোতে বসে সেই জিনিসগুলো খুব অনায়াসে করে নিতে পারবেন তাতে করে যে সুবিধাটি হবে সেটি হলো আপনার আপটার ইফেক্টসে কিন্তু বারবার যেতে হবে না সেখান থেকে টেক্সগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে না প্রিমিয়ার প্রোতে বিল্ট ইন একটি ফিচার রয়েছে সেটির মাধ্যমে আপনি আপটার ইফেক্টসের যে ফাইল রয়েছে সেটি যে টেক্সগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু পরিবর্তন করে নিতে পারবেন এবং এইটি জানার পরে কিন্তু আমার যে ওয়ার্ক স্পিড সেটি অনেক বেড়ে গিয়েছে বারবার আমার ডিফারেন্ট প্রোগ্রামে সুইচ করা লাগে না একই প্রোগ্রামে আমি কাজ করতে পারছি তো এই এটি জানার পর আসলে আমার কাছে অনেক বেশি ব্লেসিং মনে হয়েছে তাই মনে হলো আপনাদের কাছে এটি শেয়ার করা উচিত এবং সেটির জন্য আজকে চলে আসলাম তো আজকে আমরা দেখব আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যে টেম্পলেটগুলো থাকে সেটির টেক্সট আমরা কীভাবে আপটার ইফেক্টসের যে টেম্পলেট রয়েছে সেটির টেক্সট কীভাবে প্রিমিয়ার প্রোতে আমরা চেঞ্জ করবো সেই জিনিসটা দেখে নেবো তবে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সেটি হলো আমি আমার যে কম্পিউটার রয়েছে সেখানে অ্যাডবি প্রিমিয়ার প্রো টু ভার্সন ইউজ করছি এবং আপটার ইফেক্টসের টু ভার্সন ইউজ করছি তো এই ফিচারটি আপনি যদি উপভোগ করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিউটারে অবশ্যই আপটার ইফেক্টস ইনস্টল করা থাকতে হবে না হলে কিন্তু এটি কাজ করবে না তো চলুন আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে যাই নতুন একটি ডকুমেন্ট এখানে ওপেন করে রেখেছি আমি জাস্ট কিছু স্যাম্পল ফাইল এখানে অ্যাড করব আমি যদি স্যাম্পল ফাইলগুলো অ্যাড করি এই তুই একটা ফুটেজ আমি এখান থেকে নিলাম জাস্ট দেখানোর জন্য এখানে অ্যাড করে দিলাম তারপরে আমি এখান থেকে আসলে আগে এই যে ফাইলগুলো রয়েছে আমি যে কোনো একটি ফাইল থেকে সিকোয়েন্স তৈরি করলাম বাকি যে দুইটি ভিডিও রয়েছে সেই দুটোকেও আমি ড্র্যাগ করে আমার যে সিকোয়েন্স রয়েছে সেখানে বসিয়ে দিলাম তো আমার মনে হলো যে এইখানে আমার একটি আমি যে কোনো একটি টেম্পলেট বসাবো কিংবা এখানে আমি একটি টেক্সট শো করব যেটির মাধ্যমে আমার যে ফুটেজ রয়েছে সেটির কোনো কোনো ইনফরমেশান এখানে শো করবে তো সেটি করার জন্য যেটি করতে হবে আমি এখানে গেলাম এখান থেকে আমি এখানে আমার যে টেম্পলেট রয়েছে সেটিকে রেখে দিয়েছি আমি সেই টেম্পলেটটিকে জাস্ট ওপেন করব জাস্ট ট্র্যাক করে আমি যদি আমার যে প্রজেক্ট রয়েছে সেখানে ছেড়ে দিই তাহলে আপনার আপটার ইফেক্টসে এটি লোড হবে এবং এখান থেকে আপনার যে টেম্পলেটটি রয়েছে সেটির ভিতরে কী কী ফাইল রয়েছে কী কী কম্পোজিশন রয়েছে সেগুলো শো করবে তো এখানে যে ফোল্ডার রয়েছে অ্যারোতে ক্লিক করলে পরে আমার সবগুলো চলে আসবে তো এখানে এডিট কম্পোজিশন রয়েছে ফাইনাল কম্পোজিশন এবং আদার রয়েছে তো আমার যে টেম্পলেট রয়েছে মেইন ফাইল যেটি আমি ইউজ করবো সেটি রয়েছে আমার আলার্সের ভিতরে এখান থেকে আমি যদি সিন টু সিলেক্ট করি আমি যে টেক্সটটি ইউজ করবো ধরেন সেটি সিন টু রয়েছে সেটিতে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে স্পেসিফিকভাবে যে কম্পোজিশনটা আমি পছন্দ করি সেটি এখানে ওপেন হবে তো এটিকে আমি যদি ড্র্যাক করে এখানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা দেখব আমার যে ভিডিও রয়েছে সেখানে কিন্তু আমার এই টেক্সটটি চলে এসছে তো এটিকে আমি যদি মডিফাই করতে চাই জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর থেকে আমি জাস্ট এটিকে নিচে নামালাম আমি যদি এক সাইডে নিয়ে আসতে চাই সাইডে নিয়ে আসলাম তো এখন মজার বিষয় যেটি সেটি হলো আপনি যদি এই টেক্সটগুলোকে মডিফাই করতে চান যেটি করতে হবে আপনার এটিকে ক্লিক করতে হবে তারপর ইফেক্ট কন্ট্রোল যে অপশনটি রয়েছে এখানে দেখবেন ইফেক্ট কন্ট্রোলের ভিতরে আপনি দেখবেন যে আমার কম্পোজিশন রয়েছে সেটি নাম শো করছে ঠিক তার পাশেই মাস্টার নামে আরেকটি অপশন রয়েছে আমরা যদি মাস্টারে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখবো আমাদের যে টেক্সট রয়েছে সেগুলোকে আমি চেঞ্জ করতে পারব তো এখানে প্রথমে যে টেক্সটটি রয়েছে আমি যদি সেটি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমার এখানে লিখতে হবে আমি কিছু একটা লিখে দিলাম যে ফ্রেশ ভেজিটেবল তারপরে মনে করেন আমার উপরে লাইনে লিখলাম হেলদি লাইফ ফ্রেশ ভেজিটেবল হেলদি লাইফ লিখলাম তাহলে কিন্তু আমার যে টেম্পলেট হলো সেটা যে টেক্সট সেটিকে চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি যদি চাই আবার এটিকে রিপোজিশন করে নিতে পারবো আমি যদি এখন প্লে দিই তাহলে কিন্তু আমার যে ফাইল রয়েছে সেটিতে আমার যে টেম্পলেটটি আমি ইউজ করছি সেটি কিন্তু এখানে প্লেব্যাক হবে এবং রেন্ডার করলে পরে আমি যে নতুন টেক্সটটি এখানে ব্যবহার করেছি সেই টেক্সটটি কিন্তু আমরা পাবো তো এটি খুব হ্যান্ডি কাজে দেয় দেখা যায় আপনার অনেকগুলো প্রজেক্টে কাজ করতে হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্টে আপনার টেক্সট ডিফারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে বারবার আপটার ইফেক্টসে গিয়ে কিন্তু আপনার টেক্সটগুলোকে চেঞ্জ করতে হয় না প্রিমিয়ার প্রোতে বসে কিন্তু আপনি টেক্সটগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি যদি এখানে দেখা যায় অনেক সময় আমার সিনের সাথে আমার যে কালার রয়েছে সেটি ম্যাচ করে
এটি লোড হবে কিছুটা সময় লাগবে আমার কম্পিউটারটি খুবই নাইনটিন বলতে পারেন উনিশশো তেপ্পান্ন সালের পিস একটি ইউজ করছি তো একটু সময় লাগবে তো এখানে আমরা ওয়েট করি আমি আফটার এফেক্টস লোড হওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে আই গেস আজকে একটু তাড়াতাড়ি হলো আই ডোন্ট নো কেন এখানে যদি আমি এটিকে এডিট করতে চাই আপনার সেই কম্পোজিশনটাকে সিলেক্ট করতে হবে অথবা আপনার দেখা যায় যে বিভিন্ন টেম্পলেট আপনার কালার চেঞ্জ করার জন্য স্পেসিফিকভাবে আপনার কালার কন্ট্রোলের একটি ফাইল দিয়ে দেয় তো এখানে যদি আমি কালারে ক্লিক করি তাহলে আমার কালার কন্ট্রোলের যে অপশন সেগুলো চলে আসবে কালার সিলেক্ট করলাম তারপরে এফেক্ট কন্ট্রোল থেকে আমি যদি কালারটিকে চেঞ্জ করি আমার হোয়াইট কালারটি আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই ধরেন আমার ফ্রিমের প্রতি হোয়াইট কালারটি ভালো লাগছে না যদি এই ফুটেজে সরি আমি যদি আগের ফুটেজটাই ভিডিওটা ইউজ করতে চাইতাম তাহলে দেখেন এখানে আমার হোয়াইট একটি ভিডিওর সাথে আমার হোয়াইট যে টেক্সট সেটে যাচ্ছে না আমি জাস্ট টেক্সটিকে একটু চেঞ্জ করব তো সেই ক্ষেত্রে আমার যেটি করবে আফটার এফেক্টসে যাব এখান থেকে আমার হোয়াইট কালার যেটি রয়েছে সেটিকে আমি সিলেক্ট করে যদি অ্যাশ কালার দিই হালকা তাহলে এটি অ্যাশ কালার হয়ে যাবে আই গেস দুটা কালার রয়েছে কনফিউজ তাই আমি আসলে দুটাই চেঞ্জ করে দিলাম এরপরে যদি আমি সেভ দিই সেভ দিয়ে আমি কিন্তু এটাকে ক্লোজ করে দিতে পারবো তাহলে আমার আফটার এফেক্টসটি ক্লোজ হয়ে গেলো আমি এখানে আমরা যদি প্রিমের প্রতি ব্যাক করে সেভ করে তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো আমাদের যে টেক্সট রয়েছে হোয়াইট কালার ছিল এটিকে এখন কিন্তু আমি গ্রে কালার করে ফেলতে পেরেছি খুব সহজে তো এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার কাজগুলো খুব সহজেই করে ফেলতে পারবেন আশা করি আপনাদের এই টিপসটি কাজে দেবে আপনাদের প্রোজেক্টের যে কাজের গতি সেটা অনেকটা বাড়িয়ে দেবে তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়েছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন চ্যানেলের নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখাবেন টিল দেন গুড বাই